शिवशक्ति सिल्वर बंगलो स्कीम आम ची वैशिष्ट है स्वतंत्र पार्किंग नगर पालिके चे पानी पेविंग ब्लॉक चे अंतरगत रस्ते बोर चा पाने ची स्वय आईशी फुटी मुख्य रस्ता तीस फुटी अंतरगत रस्ता बिगर शेती ओपन प्लॉट विक्रीस उपलब्ध बंगलो खाली जागा मालकी ची करून मेल जीएसटी लागणार नाही फक्त 16 लाखांपासून फ्लॅट विक्रीस प्रारंभ शिवशक्ती सिल्वर बंगलो स्कीम 24 कॅरेट शेजारी खानापूर रोड विटा शिवशक्ती गोल्ड प्लॅट कापडपेठ जवळ विटा गायत्री डेव्हलपर्स विटा नमस्कार आज आपण भाजपाचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत त्यांचा गोपीचंद पडळते आमदार गोपीचंद पडळकर हा प्रवास नक्की कसा झाला हा संघर्ष कसा झाला याबाबत मा जाणून घेणार आहोत हा संघर्ष खूप मोठा आहे हा संघर्ष एका दिवसाचा नाही मी आज जे आमदार गोपीचंद पडळकर दिसत आहेत याच्या पाठीमागचा प्रचंड संघर्षाचा कालावधी आणि तो संघर्ष आज आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे आणि तो आज आपण त्यांच्याकडे जाणून घेऊयात सर नमस्कार नमस्ते गोपीचंद पडळकर ते आमदार गोपीचंद पडळकर किंवा पडळकरवाडी ते विधान परिषद हा तुमचा प्रवास कसा झाला हा स आम्हाला इथल्या लोकांना किंवा आम्हाला जाणून घ्यायचा आहे तुम्ही तो नक्की काय सांगाल त्याबाबत ज्या दिवशी मी समाजकारणामध्ये राजकारणामध्ये आलो आणि तेव्हा सर्वसामान्य कुटुंबातल्या मुलांना राजकारण करावं ही कल्पनाच लोकांना खरं तर पटण्यासारखी नव्हती सहा डिसेंबर दोन हजार सहाला मी पहिल्यांदा झरे गावामध्ये शाखा ओपनिंग घेतली आणि तिथून पुढं आम्ही ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आलो जेव्हा मी म्हणायचो की आपण आमदारकी लढवायला पाहिजे तेव्हा लोक वेळात काढायचे अरे काय तर असतं काय पहिल्यांदा सरपंच व्हायला पाहिजे कुठं तर गावातली ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवायला पाहिजे आणि तेव्हा ते लोकांचंही बरोबर होतं लोकांना ते सगळं अनपेक्षित होतं जेव्हा आम्ही सभा घ्यायचो या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये बोलायचो तेव्हा ते लोकांना वेगळं वाटायचं आणि कुतूहल पण वाटायचं काही लोकांना वाटायचं हे चुकीचं करतो आहे आणि अनेक लोकांना वाटायचं की हे बरोबर आहे असं व्हायला पाहिजे आणि मिटकी गावामध्ये यमगर कुटुंब आहे आणि त्यांच्याकडं आम्ही जेवायला गेलो होतो आणि तिथं आमचं ठरलं आमदारकी लढवायचं दोन हजार नऊची विधानसभेची निवडणूक लढवायची आणि तेव्हा ते जेवायला गेलो होतो आम्ही तिथं जेवायला बसल्यानंतर आमचे झऱ्याचे अप्पासेट माने पोपट आबा आम्ही असे सगळे बसलो होतो आणि म्हटलं आता आपण आपण दोन हजार नऊची विधानसभेची निवडणूक लढवायची आणि आमची ती संकल्पना तिथं होती आणि आम्ही त्या पद्धतीनं निवडणूक दोन हजार नऊची लढवली मला वाटतं या आमदारकीमध्ये माझ्यापेक्षा ज्या लोकांनी माझ्यावरती विश्वास टाकला की आपण आमदार होऊ शकतो ही संकल्पना मांडणं जितकं सोपं आहे तितकी त्याच्यावरती विश्वास ठेवणं त्या लोकांनी आणि नुसतं विश्वास ठेवणं नाही तर त्या संघर्षात प्रत्येक वेळेस माझ्याबरोबर राहणं ही फार अडचणीचा विषय होता कारण अनेक केसेस अनेक भानगडी व्हायच्या आणि तेव्हा ती लोक हो आमदार आपल्याला व्हायचं आहे निवडणूक लढवायची आहे आणि एकोणीस हजार लोकांनी मला तेव्हा मतदान करणं दोन हजार नऊला हे सगळं त्या लोकांचं श्रेय आहे की ज्या लोकांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला माझ्याबरोबर राहिले माझ्या संघर्षात बरोबर राहिले अनेक अडचणीत अनेक पराभव झाले तरी ते बरोबर राहिले त्यामुळं हा पडळकरवाडी ते मुंबई हा प्रवास वाया ही सगळी आमची लोकं आहेत की ज्या लोकांनी माझ्याबरोबर निस्वार्थपणे मदत केली त्यांचं माझ्याकडे कुठलं काम नाही माझ्याकडून काम होईल याची कुठली हामी नाही किंवा मी सत्तेमध्ये नाही आणि अशा काळात सगळी लोकं बरोबर राहिली त्या लोकांच्यामुळं ही वेळ आलेली आहे आपण राजकारणात शुभकार्याला अविस्मरणीय करणारे आणि नात्यातला जिवाळा जपणारे जय माता दी मंगल कार्यालय प्रशस्त हॉल लॉन डायनिंग हॉल वधूवर रूम्स गेस्ट रूम्स प्रसन्न वातावरण आणि रस्त्यालगत असलेले विट्यातील एकमेव मंगल कार्यालय जय माता दी मंगल कार्यालय प्रोपरायटर अण्णा सुभराव शिंदे आमचा पत्ता तासगाव रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ विटा जवळच पण सर्वप्रथम तुमच्या लहानपणची तुमच्या घरची परिस्थिती तुम्ही राजकारणात येण्यापूर्वीच घरचं बॅकग्राऊंड काय होतं घरची परिस्थिती काय होती नेमकी म्हणजे पडळकरवाडीमध्ये तुम्ही माझ्या घरी आला आहे माझं घर पडळकरवाडीमध्ये आहे माझे वडील प्राथमिक शिक्षक होते आणि दोन साली माझे वडील एक्सपायर झाले 
एकोणीसशे एक्क्याण्णव साली ब्रेन ट्युमरनं वडील आजारी पडले आणि आमची फार वाईट परिस्थिती होती मला पाच चुलती आहेत वडील धरून सहा जण आणि आमचं पडळकरवाडी हे खूप छोटंसं शंभर घराचं गाव आहे पाचशे साडेपाचशे मतदानाची वस्ती असलेलं हे गाव आहे आणि वडील शिक्षक आणि एक्क्याण्णव सालीच आजारी पडले तेव्हा आम्ही चौथीला होतो माझा मोठा भाऊ ब्रह्मानंद पडळकर आणि सर्वात मोठा भाऊ हौशनराव पडळकर जे लोकांना माहीत नाही असे आम्ही तिघे भाऊ होतो बहीण नाही आणि वडील आजारी पडल्यामुळं आमचं सगळं कुटुंबच कोलमडलं वडील सहा सहा महिने मिरजला मिशन हॉस्पिटलमध्ये तिथं डॉक्टर चव्हाण सरांचं हॉस्पिटल आहे तिथं ॲडमिट असायचे आई तिथं सहा सहा महिने आठ आठ महिने वडिलांच्यासोबत दवाखान्यात असायची मग तेव्हा बिल भरायला पैसे असोत नसोत अशा परिस्थितीमध्ये ते तो काळ चालू होता आमची काही जनावरं होती जर्शी गाई होत्या त्या सोडून द्यायची वेळ आली कारण आता रा सांभाळायला कोण नव्हतं मी पाचवीला शाळेला असताना मग ते आम्ही जनावरं काही दिवस सांभाळली म्हणजे शाळेला काही दिवस जायचं नाही तिथं जनावराचं सगळं बघायचं पण ती काय जास्त वेळ काय चाललं नाही मग परत जनावरं आम्ही सोडून दिली आणि तेव्हा आमचे माझे बहीण आहे सरगरवस्तीवरती त्यांनी आम्हाला खूप त्या काळात मदत केली म्हणजे प्रत्येक वेळेस मदत केली सरगर गुरुजी म्हणून आमच्या सगळ्या परिसरात सगळ्यांना माहिती आहे अडीअडचणच्या काळात त्यांनी मदत केली पण राजकारणाचा ना आमचा काही अजिबात संबंध नाही आमचं सर्वसामान्य जसे आपण आहोत असे सर्वसामान्य कुटुंबातले आम्ही आहोत त्यामुळं पडळकरवाडीतनं यावं आणि विधानसभा लढावी पडळकरवाडीतनं यावं एखादा मेळावा घ्यावा अशी काही कुठली पार्श्वभूमी आमच्या वाडीत नाही तुमची आई म्हणजे वडील वारल्यानंतर वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई मजुरीवर जायची शेतावर आणि तुम्ही दोघे भाऊ पण मजुरीवर जायचं नाही परिस्थिती खूप वाईट होती आमच्या आईनं इतकं कष्ट केलं आहे तर तुम्ही परवा मुलाखत आईची घेतली आणि आज आई आजही कष्ट करते आज आज सकाळी आज मी मुलाखतीला आलोय समजा तर आज सकाळी पण आई आमची शेतात होती म्हणजे पडळकरवाडीतलं आमचं शेत सगळं आई बघते रोज काम करते आमच्या शेळ्या होत्या माझं शिक्षण तर आम शेळ्यावरती झालं दहा अकरा शेळ्या होत्या मी जे शिक्षणाचा खर्च झाला आईला पेन्शन होती आणि त्या शेळ्याचा खर्च ह्याच्यावरती ते सगळं चालायचं तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं होतं म्हणजे म्हणजे काय परिस्थिती पडळकरवाडीमध्ये खूप मुलं डॉक्टर आहेत म्हणजे आमचे पहिले डॉक्टर उत्तमराव पडळकर जे आटपाडीला सरकारी दवाखान्यात सर्व्हिसला होते ते पडळकरवाडीतले पहिले डॉक्टर आणि त्यांचेच वर्गमित्र दुसरे आहेत राजाराम पडळकर ते इंजिनियर आहेत आपासाहेब पडळकर ते इंजिनियर आहेत आणि मग तिथून पडळकरवाडीत खूप मोठी स्पर्धा लागली की बाबा नो डॉक्टर झालं पाहिजे आणि आता जवळजवळ पस्तीस चाळीस डॉक्टर आहेत पडळकरवाडीमध्ये आणि आमच्या पूर्ण घरात म्हणजे आमचे पाच चुलते आणि आमचे वडील असे आमच्यात कोणी शिकलेलं नाही तर आमच्या वडिलांना वाटायचं आईला वाटायचं की मी डॉक्टर व्हायला पाहिजे मी सांगलीला कॉलेजला होतो कस्तुरबा वालचंद महाविद्यालयाला पण अभ्यास करत नसल्यामुळे डॉक्टर कसं होणार त्यामुळं ते काही शक्य नव्हतं पण तरी पण वाटायचं की बाबा झालं पाहिजे आणि मग काय ते मला जमलं नाही परत मॅनेजमेंट कोट्यातनं एक सीट घेतली होती ते सक्सेस झालं नाही त्यामुळं तो काय डॉक्टर व्हावं ही घरच्यांची इच्छा होती पण मीच काय त्याला करत नसल्यामुळं ते काही होणं शक्य नव्हतं त्यामुळं झालं नाही इकडं राजकारणाला नेमका प्रवास कधी सुरू झाला आणि कसा सुरू झाला मी सांगलीला कॉलेजला होतो आणि सांगलीला कॉलेजला असताना मी समाजाच्या कार्यक्रमात सक्रिय असायचो म्हणजे कॉलेजला असतानाच आणि दर दिवशी मी सांगलीमध्ये काही आमचे प्रतिष्ठित लोकं होती किंवा सामाजिक काम करणारी आमची लोकं होती त्यांना मी रोज भेटायचो सांगली सायकलवरनं जाऊन म्हणजे मी काय राजकारणात येणार आहे किंवा मला नेतृत्व करायचं असं म्हणून नाही पण मी सहज त्यांना सगळ्यांना भेटायचो हळूहळू हळूहळू ते पुढं त्याचं कामात रूपांतर होत गेलं आणि जरकर साहेबांची चळवळ राज्यभर चालू होती त्यात आम्ही सक्रिय झालो आणि मग ते ओघानं पुढं निवडणुका लागणं मेळावे घेणं हे कार्यक्रम पुढं चालू झाले मी आटपाडीच्या राजकारणात जेव्हा प्रवेश केला समाजकारणात राजकारणात तेव्हा आटपाडी तालुक्यात प्रचंड दादागिरी टगेगिरी होती ती तुम्ही मोडून काढली त्यावर नेमकं काय सांगाल नाही नाही आटपाडीमध्येच आहे अशातला विषय नाही सगळ्या तालुका प्लेसला ती परिस्थिती आहे पण आटपाडीत आता आम्ही काम त्यांच्या विरोधात केलं अशा लोकांच्या विरोधात म्हणून ते पुढं आलं पण मला वाटतं राज्यभरामध्ये अनेक तालुक्यामध्ये ही अशी परिस्थिती आहे म्हणजे पॅरल प्रशासन म्हणजे पोलीस स्टेशन इकडं चालू आहे तर ह्यांचं पोलीस स्टेशन वेगळंच पोलीस प्रकरणं मिटवत आहेत समजा केस आली तर ह्यांनी प्रकरणं मिटवणं त्याच्यात काहीतरी भानगडी करणं 
गाड्यांना हप्ते घेणे असे प्रकार होते म्हणजे काय वडाप गाड्या आहेत इकडं तिकडं काही लोकं असे बाजारात जाता येता लोकांना हरॅश करणं कुणाच्या जमिनी लोबाडणं असले प्रकार अनेक मी बघितले माझ्या डोळ्यासमोर ते होतं किंवा तालुक्यातल्या लोकांच्यावरती प्रचंड भयानक प्रेशर टाकणं तालुक्यात कुठं ग्रामपंचायतीची निवडणूक आहे उमेदवार उचलून घेऊन घरी नेऊन ठेवणं गावात परत त्या गाड्यातनं घेऊन येणं असले प्रकार व्याजानं पैसे दहा वीस तीस चाळीस टक्के व्याजानं पैसे देणारी लोकं असे अनेक प्रसंग होते पण जेव्हा आपण संघटित होतो आपण एक लोकांचं संघटन तयार केल्यानंतर हे असे लोकं ॲटोमॅटिक बाजूला जातात आणि आता मला वाटतं आठपणी तशी काही परिस्थिती राहिलेली नाही म्हणजे मागच्या सात आठ वर्षापासून ते सगळं दादागिरी भानगडी करणं गाड्या अडवणं मला दोन वेळा अडवलं होतं म्हणजे शंभर शंभर पोरं माझ्या गाडीच्या भोवतनी उभा राहायची मी एकटाच असतोय तेव्हा मी गाडी ड्रायव्हिंग मी स्वतःच करायचो म्हणजे हे धमकी दिल्यानंतर घाबरून जाईल अमकं धमकं असे अनेक प्रयोग झाले पण त्याला आपण भीक घातली नाही चहा आपण खाली वाकून प्यायचा अशी काय पद्धत होती त्याबाबत काय सांगा नेमकं तू काय प्रश्न आहे सांगण्यासारखं आहे म्हणजे आमच्या मामाचा मुलगा आणि प्रवीण पडळकर आणि अशोक पडळकर आमच्या गावातले तीन सर्व्हिसला आटपाडीला आहेत म्हणजे एस टीमध्ये दोघं आणि एक पंचायत समितीमध्ये अशोक पडळकर आता एक्सपायर झाले आणि मी कॉलेजला असताना झऱ्याला आलो होतो आणि तिथं मुडेंचं हॉटेल आहे त्या हॉटेलमध्ये चहा प्यायला आम्ही थांबलो होतो आणि आमच्या मामाचा मुलगा उभा राहून चहा पित होता म्हणजे असं बसी घेऊन आठपाडीचा एक तथाकथित पुढारी आला आणि त्याच्या कोपरावर मारला चहा असा सगळा सांडला आणि म्हणला बसी टेबलावरती ठेवून चहा प्यायचा तो दष्टपुष्ट होता आता हे आहे तो कॉन्ट्रॅक्टर आहे मोठा आहे अमक तमक आणि मग मला ती गोष्ट आवडली नाही मी त्याला एकदम दमात घेतला त्याला म्हटलं असले शायनिंग करू नकोच म्हटलं काय मुंबईवरून आलेस काय म्हटलं तो तुला दाऊ दे का मग ती पोरं सगळी घाबरा अरे कसं काय याला बोलायला लागला हो असं आहे तसं आहे म्हणजे ते काय ह्या लोकांच्या धमक नसते फक्त गोरगरिबांच्यावर ते सहन केलं का ते अन्याय जास्त करतात आता असे अनेक किस्से आहेत की ते म्हणजे आता हा तुमचा हा सगळा प्रवास लोकांना जाणून घ्यायचं म्हणजे तुम्ही आमदार एका दिवसात झालेलं नाही नाही लोकांना आता जसं वाटतं की बाबा ह्याला काहीतरी लॉटरी लागली आणि ज्या लोकांचा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे की त्यांना आता ते सुतकात आहेत ॲक्च्युली माझी आमदारकीमुळं लाखो लोकांना आनंद झाला आहे पण काही असे घटक आहेत माणूस मेल्यानंतर पूर्वी तेरा दिवसात सुतक पाळायचे पण ह्यांचा अजून महिना झाला तर ते सुतक जाईन आणि मला वाटतं मी आहे तोपर्यंत जाईल अशी परिस्थिती नाही म्हणजे प्रचंड जातीवादी ही लोकं आहेत त्यांना असं काही नको आहे मग हे काय एका दिवसात मी आता तीन विधानसभा लढलो एक लोकसभा लढलो एक जिल्हा परिषद लढलो आहे मी काय इथं सुखासुखी आलो आहे असा विषय नाही आणि निवडणूक लढणं हे काय फार सोपं काम आहे काय वर्ष वर्ष आम्ही पैसे देत असायचो लोकांचे म्हणजे गाड्यावाल्यांचे पैसे द्या ट्रॅव्हल्सवाल्यांचे पैसे द्या मंडपवाल्यांचे पैसे द्या स्पीकरवाल्यांचे पैसे द्या आम्हाला कोण मदत करणार आहे ज्यांचा बाप आमदार नाही खास कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुरात आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा आमची स्पेशालिटी मासे प्रॉन्स व्हेज नॉन व्हेज मधील विविध डिशेस अस्सल मालवणी मटन चिकन चायनीज तंदूर कबाब सह अनेक डिशेस उपलब्ध आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन साखरपुडा बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल प्रशस्त लॉन प्रशस्त पार्किंग लहान मुलांसाठी प्ले झोन फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकणकडा आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा अशा युवकांना ज्यांना राजकारणात यायचं आहे किंवा ज्यांना आमदार व्हायची इच्छा आहे अशा युवकांना हा तुमचा प्रवास जाणून घ्यायचा आहे म्हणजे तुम्ही इथंपर्यंत कसं पोचला हा संघर्ष कसा केला मग तुमच्या वाट्याला जो संघर्ष आला तो नेमका जाती होता आर्थिक होता की पक्षी होता नक्की काय होतं तो संघर्ष विषय काय होतो आहे जो नवीन मुलगा राजकारणामध्ये येतो प्रत्येक ठिकाणी काही ठराविक लोक राजकारणामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आहेत म्हणजे ते वडलोपार्जित असतील त्यांचे आजोबा राजकारणात असतील वडील असतील किंवा आता मुलं असतील अनेक मतदारसंघामध्ये असे आहेत आणि काही मतदारसंघ असे आहेत की तिथं नवके उमेदवार आहेत गेल्या दहा वर्षापूर्वी आले वीस वर्षापूर्वी पण जेव्हा नवीन माणूस यामध्ये येतो तेव्हा ते बरोबर त्याच्यावरती अशी कैची करतात की तो आउट झाला पाहिजे आणि त्यांचं सगळ्यात पहिलं हत्यार असतं प्रशासन त्याला डॅमेज ते प्रशासनाकडून करायचा खूप प्रयत्न करतात म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये अडकवणं पोलीस केसेस घालणं तहसीलदारांच्याकडून अडकवणं अशा गोष्टी पहिल्यांदा ते प्रयोग करतात त्यातनं जर तो नवीन मुलगा सक्सेस झाला तर ह्यांना काही दुसरं काही करता येत नाहीत हे दादागिरीला वगैरे हे काय अशा पद्धतीनं त्याला जो मुलगा ह्यांच्या विरोधात बंड करतो त्याच्याकडे ते स्किल असतं त्याच्याकडे ते धाडस असतं त्यामुळं नवीन मुलांना मला हे सांगायचं आहे की तुमची भूमिका ही पहिली प्रामाणिक असली पाहिजे तुम्हाला जे काय 
कराएं है तैयार गोषी से तुम्हें प्राणिक पाजे नहीं तो चार दिवस अपन का पंद्रह दिवस के लिए महीना के लिए मैं महीनिया का नहीं तो अपन भूमिका बदलो अस हो राजणा कि अपन गोष्ट ही ठरवली आप लोग घड़ना ती आता घड़ल आ विषय नहीं मैं दोन हजार नौला पे वाटत मैं आमदार होल दोन हजार चौदह लो नरेंद्र मोदी साहब देश वातावरण होते मैं इतना मतदारसंघा पड़लो भाई ती परिस्थिति होत रहते पन पराजय थाम कि अपने वरती अन्याय हरैसमेंट जा त्रास थाम हा प्रस्थापित लोकान शरणागति पाजी आते कि तुम्हें कुट तरी वड़चनी बसाव तुम्हार पंटन चोरी की केस टाकली मोबाइल चोरी की केस टाकली तुम्हें दोन महीने तुरुत होता तत्कालीन संघर्षा बहुत का संगा न नहीं नहीं विषय कसा होता का ही जरी टाचनी पड़ी तरी ते गृहमंत्रपर्यंत कलवारी इतने लोक होती कि गृहमंत्रियों का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता अशाला विषय नहीं पन डायरेक्ट पोलीस स्टेशन में फोन यहाँ मोबाइल चोरी की केस मैं दोन हजार दहाला पैलदा पड़ी मैं गावत नौत तिथ का वाद जाए ये मैं महत नौते मगर दोन महीन मधे ती केस निकाली निगा कोर्टान निर्दोष आम सोड़न दिल पे मैं दह दिवस जेलमदेवल होता तो ती प्रक्रिया अभी होती दा दिवस जेल में ठेनेपूर्वी रोज पोलिस पकड़ा लिया आम मे रोज पोलिस आम रोज खेल चालू आया पन लोक संपर्क मज़ा इतका होता बेवगाडवरती जरी पोलीस चाह पिता बोलला कि गोपीचंद पड़कर जाए जाए तो मैं दा मनस फोन करती तुम्हार घर परवा आई की मुलाखत घ आई ने संगित कि मीसुद्धा पड़न जाऊन लपन बसा हो आई दुसर घरी तिथ जोपा जाए मे रोज रि पोलिस पडलकरवाड़ी मे आम घरावरती दारावरती लता घर घरावरती जाऊन मरती चढ़ना जुनी आमच घर है मड़ी घर है तो आम चाई आम चा मामा जा घरी कि मामा घरी कल मनु दुसर घरी अभी जोपा पंद्रह पंद्रह दिवस महीना महीना आम्मी दोन दिन तीन तीन महीने तो बाहर आयो आम एक केस जाए तो आम जोपर्य जामीन होत नहीं संगली कोर्ट में नहीं जा हाईकोर्ट में मैं एक केस में तो सुप्रीम कोर्टापर्य गए तिथपर्यंत जामीन जा परत मग मैं कोर्टा मे हजर जा मजे प्रत्येक दिवस आसा कि पोलीस स्टेशन च को आल नहीं आस का विषय न होता दोन हजार चौदह लरी इतके मी ग्राम पंचायत की निवणूक चालू होती तालुक्या निवणुका लगे हो मी करगनी मीटिंग होती तक निगा हो ढगे मड़ा आलो फुटन दोन चार पोलीस गाड़ा आ सशस्त्र पोलीस अभी मोकले पन नहीं आज पाउस चालू होता मग मैं लगे मैबर मुल होते मुल गाड़ी थामा पोलीस गाड़ी अपने कड़े जाए एवं गाड़ी इकड़े कशाला ये मंडल मैं ते पी आई उतरले मंडले आम्मी तुम्हारा नहीं आल मैं चला मंडल करगनी मजी मीटिंग है मीटिंग संपू आ जाओ मैं करगनीत गेलो करगनी में पुलिस थामले तिथली मीटिंग के लिए मैं पोलीस स्टेशन हजर जाओ हे तो मैं तीन चार दिवस आए जामीन वहाँ पर आटपाड़ी कोर्टाला सुट्टी होती विटा कोर्ट में आलो विटा कोर्टा मे मी ये अगोदर कराड़च टेम्बू ऑफिस आम्मी फोड़ हो कराड़ पिंजरी पिंजरा गाड़ी कराड़ा इत पुलिस पांच पन्ना यून थाम होती मैं क्या गाड़ीत उतरलो तो ये पुलिस हमें मंडल थामा मंडल हित मज़ा जामीन का होते बो हितला जा मैं तुम्हार गाड़ी बसत हितला विटा कोर्टा जामीन दिला मैं परत कराड़ गाड़ी बसलो आ कराड़ जेल में गेलो मे रोज का रचना लवाय से रोज का नवीन विषय आया रोज का केसेस रोज का भानगड़ी आम ग्राम सभा आया तो दोन दौनशे तीन तीन से पोलीस आए करगनी जी सरपंच निवड़ होती अड़चे पोलीस त्या पोलिस नेतृत्व कराएल डीवाईएसपी पौर्णिमा चौगुले मन डीवाईएसपी होता जतला तैयार इन्चार्ज होता हाथा खाली सहा पी आई नौ ए पी आई पी एस आई बारह तेरा आ पोलीस दा हज़ार लोक होती सरपंच निवड़ी बगा हो ग्राम पंचायत मे आ बंदोबस्त इतका महाराष्ट्र कुछ इतका बंदोबस्त लगला सर मैं वाटत नहीं करगनी सरपंच पदा निवड़ी बदी वेस लगला होता एवडा सग त्रास तुम्हारे तुम्हें गृहमंत्री प्रत्येक वेस आम जो सदस्य होता बायको होते नवरा आम बरबर होता आम्मी सग बगितर तो प्रसंग आ पोलिस कश पार होते बगा ग्राम पंचायत पंद्रह सदस्य है आ पोलीस गाड़ी न सगे सदस्य आ करगनी ग्राम पंचायत मे इतके मैं घाबराय सी यंत्र दा हज़ार पोर बाहर होती आदल दिवसी गाँव बंद के लिए होता सगड़ तेने अनाउंसमेंट के होता पुलिस गाड़ी वन कि आज उद्या गाँव बंद हो रहा है उद्या ग्राम पंचायत सरपंच निवड़ आदल दिवसी दिवसभर गाँव बंद आड़ीशे अड़ीशे मीटर वरती निवणुकी कश फे टाकते ते फे टाकून हिच आत को नहीं तो ज्या दिवसी निवड़ होती दिवसी पोलीस गाड़ीत सगले सदस्य आले पोलीस गाड़ीतन तिथ सदस्य जी प्रक्रिया गाँव मोटा है कोई ओखत नहीं ना एवडे मोटा गाँव में तो जी मिसेस होती तेने त्या खिड़कीत जाऊन संगित सदस्य नाव होता संगीत कि बोब अशोक बाबा संगते हैं मतदान कर तिथन संगित नर पर जाऊन राम मंदिरा वरच मईक चालू के माइक वरन पुकार 
मी दुर्व पाटील बोलतो आहे असं असं अशोक बाबा म्हणते त्याला मतदान कर जेव्हा बाहेर आलं तेव्हा आम्हाला समजलं की तो सदस्यच आणला नाही तो सदस्य कारखान्यावरच होता म्हणजे पोलिसांनी ठेवला आता आय आय टी जेई नीट साठी लातूर हैदराबाद आणि कोटा इथे जाण्याची गरज नाही वेलकम टू शिवप्रताप अकॅडमी विटा इथल्या शिवप्रताप मेडिकल अँड आय आय टी अकॅडमी मध्ये कोटा व हैदराबाद इथला उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर स्टुडंट ऑफ शिवप्रताप अकॅडमी विटा डिसिजन डिटर्माइन आवर डेस्टिनी आय ऑलवेज वॉन्ट अकॅडमी दॅट वुड प्रिपेअर मी फॉर लाईफ इट सेल्फ चुझिंग शिवप्रताप अकॅडमी वॉज द बेस्ट डिसिजन म्हणजे अशा अनेक घडामोडी घडायच्या पण त्यात आम्ही काय थांबायचो नाही आजचे विषय आजच सोडून द्यायचो उद्या नवीन चालू तुम्हाला इतकं पिळण्या माग तुमचा आणि गृहमंत्र्याचा तत्काळ म्हणजे आर आर पाटलांचा काय व्यक्तिगत वाद होता की वैर होत काय नाही आर आर पाटलांना मी तर आहेत कधी बघितलं नव्हतं त्यांची माझी ओळख नव्हती पण हे तर मला वाटतं त्याचं कारण असं असेल की दोन हजार नऊला मी जी निवडणूक लढवली तेव्हा मला जी मतं पडली ती मतं त्यांच्या उमेदवारांची कमी झाली म्हणजे तो इफेक्टिव्ह झाला की बाबा तत्कालीन आमदार अनिल भाऊ तेव्हा पडले आणि तेव्हापासून तो खूप संघर्ष चालू झाला आणि गृहमंत्री आणि त्यांचे खूप चांगले संबंध होते आणि आमच्या तालुक्यातील लोक सारखी ह्याच कामावर असायची गाड्या काढून हे ते असं ते चालू असायचं तेव्हा मी जेलमधनं सुटल्यानंतर आता मला काय माहीत असणार की बाहेर लोक आहेत म्हणून मी जर जेलमध्ये जेलमधनं बाहेर आल्यानंतर हजारो लोक तर मी जेलमधनं सांगलीतनं सुटलो सांगलीत मिरवणूक निघाली तक्रार नाही तासगावात मिरवणूक निघाली तक्रार नोंद नाही तीच लोक आहेत विट्यात आली विट्यात गुन्हा नोंद तीच मिरवणूक आटपाडीत गेली आटपाडीत गुन्हा नोंद आता चालू आहे तो अजून केस चालू आहे विटा कोर्टामध्ये चालू आहे आटपाडी कोर्टामध्ये चालू आहे हा सगळा संघर्ष तुम्ही ज्या गटाबरोबर केला किंवा आत्ताचे विद्यमान आमदार आहेत अनिल बाबर त्यांच्यासोबत केला मागच्या विधानसभेला तुम्ही त्यांचाच प्रचार केला नेमकी त्यावेळेस तुमची मानसिकता काय होती म्हणजे ह्या सगळ्या केसेस हे सगळं हा सगळा संघर्ष नाही नाही राजकारणामध्ये काही निर्णय आपल्या हातामध्ये नसतात आणि शिवसेना हे भारतीय जनता पार्टीची युती होती आणि त्यामुळं इथं ही सीट शिवसेनेला आहे अनिल भाऊ त्या चिन्हावरती लढत होते आणि जेव्हा आपलं नेतृत्व सांगतं आहे किंवा आपल्या पक्षाची भूमिका आहे त्यामुळं पक्षाच्या भूमिकेच्या बाजूला जाणं ते योग्य नाही आमच्या कार्यकर्त्यांची अजिबात मानसिकता नव्हती की बाबा नो अनिल भाऊंना आपण मदत करायची पण फडणवीस साहेबांचा आदेश होता आणि उद्धव साहेबांचे माझे खूप चांगले संबंध होते आणि म्हटलं आपण असं करण्यात काय अर्थ नाही त्यांचं ना आपलं जरी जुळत नसलं तरी पार्टी म्हणून आणि आपलं नेतृत्व मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार आहे त्यामुळं आम्ही ते काय विशेष घेतलं नाही आम्ही ते मग व्यवस्थित निवडणूक केली तुम्ही त्यांना स्वीकारलं आज त्यांनी तुम्हाला स्वीकारलंय का म्हणजे नाही राजकारणात ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो आपण काय करायचं ते आपल्याला ठरवता येतं तुम्ही काय तुमची भूमिका काय आपण सांगू शकत नाही पण आपली भू माझी भूमिका अशी बिनधास्त असते मी मनात ठेवून काहीतरी घात करणं काहीतरी डाव काढणं मी असल्या विषयात फार इंटरेस्टेड नसतो नाही आता काय परिस्थितीच आपली गुरु आहे ना आता अनेक प्रवास झालेत अनेक बदल झालेत त्यामुळं राजकीय कसं असतंय राजकीय काळामध्ये एखादा सामान्य माणूस जरी आला आपल्याला सांगायला तर त्याचा सल्ला खूप महत्त्वाचा असतो म्हणजे मी दोन हजार सात साली करगणीला लग्नाला गेलो आता राजकारणात काय करू दोन हजार सात साली आमदार की निवडणूक लढवणं हे डोक्यात पण नाही तिथं आमचे पिंजारी काका आहेत आणि ते लग्नामध्ये पुकारत होते लोक येणाऱ्या जाणाऱ्याच पुकारत होते माझी गाडी आल्यानंतर त्यांनी पुकारलं की दोन हजार नऊचा खानापूर आटपाडीचा भावी आमदार गोपीचंद पळकर यांचं इथं आगमन झालंय आता त्यांना कोणी सांगितलं माझ्या मनात नव्हतं निवडणूक दोन वर्षानंतर होती पण त्या माणसानं तेव्हा अनाऊन्स केलं की भावी आमदार आहे खानापूर आटपाडीचा आणि त्यांचं आगमन होत आहे मग एक कुणाकडं काय गुण असेल सांगता येत नसते सामान्य माणूस आला तरी तो आपल्याला फार वेगळं काहीतरी देऊन जातो त्यामुळं परिस्थिती खूप बदलत गेलेली आहे आणि माझी परिस्थिती हीच गुरु आहे प्रत्येक वेळेस नवीन नवीन काहीतरी शिकायला मिळतो तुम्ही कायम म्हणायचा की माझा जन्मच आमदार खास दरवाजासाठी झाला आहे हे एवढा आत्मविश्वास तुमच्यात आला कुठं ना नेमका तो आता काय लोकांच्या तूनच आहे आपण काम करतो आपण एखादी गोष्ट प्रामाणिकपणे करतो आणि आपल्याला आपल्याला एक आंतरमन असतंय प्रत्येक माणसाला दोन मन आहेत बाह्य मन आणि आंतरमन आपण जे आंतरमनात ठरवतो त्या गोष्टी शंभर टक्के होतात त्याच्यावरती आपला विश्वास पाहिजे त्याच्यावरती निगेटिव्हिटी नाही पाहिजे आणि मला त्या गोष्टी पहिल्यापासून वाटतात 
त्यामुळं मी त्या बोलत होतो आणि ते आता लोक मला अनेक फोन करतात फोनवर बोलता बोलतात माझा जन्मच आमदार खासदार झाण्याचा होण्यासाठी झाला आहे असं ते पहिल्यांदा बोलतात अनोळ की अनेक लोक आहेत त्यांच्या अनेक फोन येतात असे त्यामुळे आपण जी गोष्ट ठरवतो आणि त्याच्यावर आत्मविश्वासाने काम करतो ती गोष्ट शंभर टक्के होती तुम्ही ज्या व्यवस्थेशी झगडून आमदार झाला आणि आमदार झाल्यानंतर इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेची नेमकी प्रतिक्रिया काय होती हे बघा कुठल्याच प्रस्थापित व्यवस्थेला मी आमदार व्हावं ही गोष्ट न पटणारी आहे काही लोक मला बोलत असतील हा भारे झालं अभिनंदनी हा होते आणि मी काय न समजण्यासारखा काय पार वेळा आहे असा विषय नाही पण त्यांच्याशी मला काय देणं घेणं नाही पण सर्वसामान्य माणसांना खूप आनंद झाला आहे ते कुठल्याही पार्टीत असतील काही राष्ट्रवादीत असतील काही काँग्रेसमध्ये असतील काही सैनेत असतील आणि भाजपमध्ये असतील तर तो काही विषय नाही पण त्या लोकांना खूप आनंद झाला आहे म्हणजे त्यांना वाटतं की आपल्या घरातला आपलाच कोणतरी मुलगा आमदार झाला आहे तो आपली सभागृहात बाजू मांडेल भूमिका मांडेल त्याचा खूप आनंद झाला आहे प्रस्थापित लोकांना मी आमदार होण्यानं आनंद होईल अशी काही परिस्थिती नाही आहे आणि ते पुढं कळत जाईल आणि आत्ता तुम्ही विधान परिषदेसाठी अर्ज भरला त्या अर्जावर पण असं समजलं की जयंत पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप नोंद नाही नाही तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच आक्षेप होता मला माहीत नव्हतं त्याने आक्षेप घेतला पार्टीची प्रक्रिया आहे की उमेदवारी अर्ज दाखल करणं तिथं एक पार्टीचं सगळी जबाबदार लोकं आहेत हे काम प्रक्रिया बघणारे काही वकील लोक आहेत आणि प्रदेश कार्यालयामध्ये आम्ही चारही उमेदवार आम्ही तिथं होतो नाही सहा जणांचे अर्ज भरले होते आम्ही सगळेजण तिथं बसलेलो होतो आणि मला एका अधिकाऱ्याचा फोन आला पहिल्यांदा की बाबा नो तुम्ही जरा सतर्क राहावा असे असे डॉक्युमेंट तुमची घेण्याची प्रक्रिया दोन दिवसापासून चालू आहे आणि मग ठीक आहे म्हटलं मी तो फोन ठेवला तोपर्यंत मला आमचे नेते प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदांचा फोन आला गोपीचंद कुठं आहेस तू मी म्हटलं प्रदेश कार्यालयामध्ये दादा बाकी सगळे लोक तू ताबडतोब विधानभवनामध्ये जा आणि तिथं तुझ्या अर्जावरती आक्षेप घेतलेला आहे आणि तू अशी अशी बाजू मांड मग मी लगेच गाडीत बसलो आणि विधानभवनाला जायला लागलो तोपर्यंत फडूनीस साहेबांचा मला फोन आला म्हणजे दोन चार फोन मिस कॉल पडले मी गडबडीत होतो आणि मी विधानभवनात गेल्यानंतर बघितलं मी रिटर्न फोन लावला त्यांनी सांगितले असे असे वकील यायला लागले तुम्ही तिथं म थांबा वकील येईपर्यंत तुम्ही अर्जावरती कुठलाही त्यांना प्रक्रिया करू देऊ नका आणि मग मी तिथं आतमध्ये गेलो तोपर्यंत हे चालू होतं शशिकांत शिंदे तिथं बोलत होते की अर्जावरती आमचा आक्षेप आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी सांगत होते की तुम्ही हे अर्ज बघा जे अर्ज इथं आलेले आहेत ते वाचल्याशिवाय तुम्हाला आक्षेप तर घेता येणार नाही नाही ते म्हणले आमचा आक्षेप आहे ते म्हणजे तुम्ही अर्ज वाचले नाहीत अर्ज वाचून घ्या आणि मग तुम्ही आक्षेप घ्या तिसऱ्यांदा ते बोलले की आमचा आक्षेप आहे मग ते निवडणूक निर्णय अधिकारी बोलले की अरे बाबा नो खरं आहे तुमचं पण हे अर्ज तुम्ही बघितलेले नाहीत ह्या अर्जामध्ये कमी काय आहे चुकीचं काय आहे बरोबर काय हे तुम्हाला माहीत नाही हे अर्ज तुम्ही घ्या सगळे वाचा आणि कोणत्या अर्जावरती तुमचा आक्षेप आहे सांगा नाही ते म्हणजे आमचं बाहेरचं ऑब्जेक्शन आहे मग ते बाहेरचं ऑब्जेक्शन काय तर द्या तर त्यांनी तिथं जाऊन दिलं ऑब्जेक्शन की गोपीचंद कुंडलिक पडळकर या अर्जावरती आमचा आक्षेप आहे त्यांनी विटा पुलिटेशनमध्ये नोंद असलेल्या केसेस इथं ॲफिडेविटमध्ये दाखल केलेल्या नाहीत त्यामुळे यांचा अर्ज बाद करा मी तिथं प्रत्यक्षात होतो आणि मग निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने ते सगळं पुस्तक नियमाचं काढलं इंग्लिशमध्ये होतं त्यांनी ते वाचून दाखवलं की ॲफिडेविट सादर केल्यानंतर ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे त्याच्यात काय हे ते सगळं बघणं आमचं काम आहे ह्याच्यात काय दाखल केलं आहे आणि नाही हे बघणं आमचं काम नाही तुम्ही योग्य त्या कोर्टामध्ये जावा आणि मग त्याने परत सांगितलं की आम्हाला ह्याच्या सर्टिफाय कॉपी द्या आम्हाला कोर्टामध्ये जायचं आहे त्यामुळे मी जेव्हा माहिती सगळी घेतली तेव्हा जयंतराव पाटील ह्या सगळ्या प्रक्रियेचं सगळ्या जिल्ह्यातले असल्यामुळे ते ते बघत होते दोन दिवस त्यांचं जलसंपदा खात्याचे सगळे अधिकारी ते सांगली जिल्ह्यामध्ये सगळी माहिती घेत होते त्यांचे वकील इस्लामपूरचे आमच्या वकिलांना त्यांनी फोन केला होता कोर्टामध्ये माहिती घेताना सांगलीच्या आमच्या आटपाडीच्या वकिलांना फोन आला होता की काय केसेस हे ते अमक तमक त्यामुळं लगेच कळालं काय प्रक्रिया चालू झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचंच यावरती ऑब्जेक्शन होतं की गोपीचंद कसले परिस्थितीत सभागृहात येता का मान तुम्हाला एवढं रोखण्यास किंवा तुम्हाला तिथे येऊ नये यासाठी फिल्डिंग लावण्याचं नेमकं कारण काय वाटतं तुम्हाला त्यांना आता कारण विधानसभा परिषद चालू झाल्यानंतर कळल त्यांना कारण त्यांना माहीत आहे काय ते आणि मलाही माहीत आहे आणि लोकांनाही माहीत आहे त्यामुळं काय ते कारण त्यांचं बरोबर आहे मी विधान परिषदेमध्ये नाही पाहिजे ही त्यांची भूमिका रास्त आहे कारण त्यांना माहीत आहे उद्या काय होणार आहे उद्याची अडचण तुम्ही आहे येस 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 त्यांना ते माहीत आहे उद्या काय होणार आहे त्यामुळे त्यांचं बरोबर आहे त्याचं काय मला वाईट वाटण्यासारखं नाही पण माझं काम आहे लोकांना सांगणं
की ह्यांनी किती खालच्या लेवलला जाऊ शकतात मी त्यांच्या पार्टीचा उमेदवार नव्हतो एकतर बिनविरोध निवडणूक ठरली होती बिनविरोध निवडणूक कशाला म्हणतात कोणाचं कोणावर ऑब्जेक्शन नाही जर ही निवडणूक बिनविरोध असेल चारही पक्षाचे उमेदवार तिथं पार्टी नियोजनानं ठरलेले आहेत आक्षेप घ्यायचा विषयच नाही ना मग घेत आहे तुम्ही एकाच अर्जावरती घेत आहे त्यामुळं लोकांना ह्यांची भूमिका कळते इतर समाजातला माणूस जो डॅसिंगपणे ह्यांच्या विरोधात बोलू शकतो त्या लोकांना सभाघरात कुठल्याही पार्टीतनं येता कामा नये अशी भूमिका या प्रस्थापितांची असते आणि ती भूमिका माझ्या बाबतीत त्यांची होते इतर समाजातलं म्हणजे म्हणजे उपेक्षित घाट घालून ह्यांचं कोण ऐकत नाही ह्यांच्या पायावर पडत नाही ह्यांचं दर्शन घेत नाही असा कोणीही असेल त्याला काही जातपात नाही तो ह्या काही घराने सोडून माणूस येत असेल आणि तो आपला ऐकत नसेल तर त्यावरती आक्षेप घेतात त्या पद्धतीनं त्याने माझ्यावरती आक्षेप घेतला तुमच्यावर असंही म्हणजे शिक्का मारला जातो की तुम्ही जातीवादाचं राजकारण करता नाही नाही त्यांना वाटतं त्यामुळं काय त्यांना काय वाटतं ह्याच्याशी मला काही देणं घेणं नाही मला जे वाटतं ते मी करत राहतो त्यामुळे त्यांना काय त्यांनी करेल ते सगळ्या समाजाचं आम्ही केलं का जातीवादाचं म्हणजे त्यांचं होलसेलर ठेका त्यांच्याकडं आहे अशी एक त्यांची धारणा झालेली आहे फुले शाहू आंबेडकरांचे आम्हीच वारसदार आहोत आणि ते आम्हीच चालवणार अशी एक त्यांची धारणा आहे मी आत्ता फुले शाहू आंबेडकर म्हटलं सातत्यानं तुम्ही यावर पुरोगामित्वावर महाराष्ट्रातल्या किंवा या विचारधारेवर टीका करता म्हणजे नेमकं याच्या मागची तुमची धारणा काय टीका करत मी टीका करत नाही मी वास्तव मांडतोय पुरोगामित्वावरती टीका करत नाही पण ह्यांच्या बेगडी पुरोगामित्वावरती मी बोलतो ह्यांना काय सगळे थोतांड आहे सगळं पुरोगामित्व ह्यांचं थोतांड आहे लबाड आहे आणि महाभयंकर जातीवादी ह्यांचं पुरोगामित्व आहे खरं पुरोगामित्वाचं काम करत असणारी लोकं ती आपली इकडे तिकडेच फिरतील पुरोगामित सांगत ती सत्यच नाही ह्यांना फक्त जातीवाद पेरायचा आहे आणि आपल्या जवळच्या लोकांची सत्ता स्थापन करायची आहे यांना सर्वसामान्याचं आमकं तमकं पालनाचं काही पडलेलं नाही मी परवाही ये बी माझाला बोललो की ब्राह्मणांना शिव्या द्यायच्या बहुजनांची माती भडकवायची आणि पै पाहुण्यांची सत्ता प्रस्थापित करायची हे फार गणित ह्यांचं पहिल्यापासूनचं चालू आहे त्यामुळं ह्या गणितावरती आता आपल्याला राज्यभर काम करावं लागणार आहे सगळ्या लोकांना तुमचं असंही आरोप होतो की तुम्ही संभाजी भिडेंचे कार्यकर्ते आहे तुमचा आणि भिडेंचा काय तसा संबंध आहे का नाही नाही भिडे गुरुजींचे माझे मी बऱ्याच वर्षापासून जे त्यांचे माझे संबंध आहेत आणि एक फोटो तुम्ही सगळ्या सोशल मीडियामध्ये बघितलेत असं काय परिस्थिती नाही त्यांचे जुने संबंध आहेत संबंध आहेत की तुम्ही शिवप्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते होते नाही नाही मी कार्यकर्ते नाही माझे त्यांचे संबंध आहेत संबंध सगळ्यांचेच आहेत माझे आणि भिडे गुरुजींचे संबंध नाहीत कोणाचे भिडे गुरुजींच्या कार्यक्रमाला शरद पवार आले होते आराराबा यायचे प्रतिक पाटील प्रत्येक कार्यक्रमाला आहेत सगळे लोक येतात हा आक्षेप तुमच्या भिडे गुरुजींच्या कार्यक्रमाला हे आले तर चालते तर आम्ही गेलं का मग आक्षेप असं बरोबर नाही ना कोण कार्यक्रमाला नाही सांगा ना या जिल्ह्यातच तुम्ही आहे प्रत्येक कार्यक्रमाला जो दुर्गा दौडीचा कार्यक्रम असतो सगळे लोक तिथं येऊन गेलेत असं काय नाही शरद पवार पण तिथं एकदा येऊन गेलेले आहेत हरारावानी दोघं एका कार्यक्रमाला येऊन गेलेले आहेत मग तेव्हा भेडे गुरुजी चालत होते का जयंतराव येऊन गेले आहेत पतंगराव साहेब येऊन गेले आहेत प्रत्येक पाटील तर त्यांचे कार्यकर्ते जाईल शिवप्रतिष्ठानचे जुने अनेक कार्यक्रमामध्ये ते असतात पण मी कुठं जरी गेलो का ते माझा विषय होतो जोरात मग तुम्हाला संभाजी भेड्यांची विचारधारा मान्य आहे काय नाही नाही विचारधारेचा विषय नाही आता मी जेव्हा भारतीय जनता पार्टी सोडली आणि वंचितमध्ये गेलो तेव्हा भिडे गुरुजींचे फोटो सगळ्यात जास्त दाखवले गेले आणि संघाचा माझा फोटो दाखवला गेला आता भिडे गुरुजींचे माझे संबंध आहेत पण भिडे गुरुजींनी मला सांगितलं का तुम्ही असं असं चुकीचं काम करा किंवा कार्यकर्त्यांना कोणाला सांगितलं का की बाबा म्हणून अशा पद्धतीनं काम करा प्रत्येक विचारधारेवरती माणूस काम करत असतो आणि त्यांना एक टीका करणारी लोकांची संख्या असते किंवा आम्ही सांगितलं का बाबा म्हणून अशा अशा पद्धतीत चुकीचं काम तुम्ही करा काम तर सगळीच लोकं करत राहतात आणि सगळ्यांचे संबंध असतात त्यामुळे त्याचं काय सिरियस घेण्याचं कारण नाही कोणी तुम्ही ज्यावेळेस वंचित आघाडीत होता त्यावेळेस प्रकाश आंबेडकरांची जी भूमिका आहे तीच माझी भूमिका आहे आणि परत बी जे पीता आला तुम्ही आता देवेंद्र फडणवीसांची जी भूमिका आहे तीच माझी भूमिका आहे मग या तुमची नाही नाही प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका जी आहे ती आजही आहेच ना माझी वंचित घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे हे प्रकाश आंबेडकर साहेबांची भूमिका आहे कालही आहे आजही आहे उद्याही राहील मी भाजपमध्ये प्रवेश करताना सुद्धा तुम्ही माझं भाषण काढून ऐका की बाबा वंचित घटकांना न्याय दिला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण इथून पुढं सुद्धा काम करत राहील प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिकेवरती माझा आक्षेप नाही आजही नाही उद्याही असायचं काही कारण नाही आणि प्रकाश आंबेडकर हे व्यक्तिमत्व वेगळं आहे 
मग ते काही पक्ष म्हणून नाही प्रकाश आंबेडकर ही सर्वांची मालमत्ता आहे ते बाबासाहेबांचे नातू आहेत पक्ष हा नंतर आला वंचित आघाडीची निर्मिती आता कधी वर्ष दीड वर्षापूर्वी झाली पण प्रकाश आंबेडकर साहेब हे बाबासाहेबांचे नातू आहेत त्यामुळं जे मानत असतील आणि जे नसतील त्यांचे ते नेते आहेत ते काही असं काही मानायचं कारण नाही ज्यांच्यामुळं आपण राजकारणात आहे बाबासाहेबांच्यामुळं त्यामुळे त्यांच्या वारसांना आपण मानायलाच पाहिजे मग पक्षात असो काय नसो काय पक्षात नसणारे अनेक लोक मानतात त्यांना बाबासाहेबांची विचारधारा मान्य आहे तुम्हाला सगळ्यांनाच मान्य आहे मलाच काय संविधानावर चाललंय जग असं काय नसतंय बाबासाहेबांच्या विचारधारेवरतीच आज मी मी आमदार होण्याचं कारण काय बाबासाहेब संविधान असतं तर मी आमदार झालो नसतो राजकारणात बीजेपीत काम करताना आर एस एस बाबासाहेबांची भूमिका आणि बाबासाहेबांच्या भूमिका बाबासाहेबांच्या भूमिकेला सर्वच मानतात ना बाबासाहेब बाबा आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी जे लोकांची स्टेटमेंट बी जे पीच्या बघा असं काही नाही बी जे पी बाबासाहेबांना विरोध करते असं काय कोणीतरी राजकारणासाठी लोकात पिरत राहतं असं काय तो विषय घेण्यासारखा नाही ज्यावेळेस तुम्ही लोकसभेच्या पूर्वी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा फार महाराष्ट्रभर तुम्ही ज्वलंत करून ठेवला होता त्या काळात बी जे पीवर तुटून पडला फार मोठ्या ताकदीनं तुटून पडला आणि आज परत तुम्ही बी जे पीत गेला आज धनगर आरक्षणाचं नेमकं काय झालं धनगर आरक्षणाचा विषय हा आमच्या अस्मितेचा विषय आहे मी तो काही पक्षात कुठल्या असलो आणि कुठल्या नसलो त्याच्यासाठीचा तो विषय नाही आहे आणि राज्यभर आंदोलन केल्यानंतर आरक्षणामध्ये आम्ही फार काही मिळवू शकलो आता काही लोकांना ते पटेल काही लोकांना पटणार नाही गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर आणि धनगड ही वेगळी जमात आहे हे सरकारचं लेखी म्हणणं होतं आमचं म्हणणं अनेक वर्षापासून आहे की धनगर आणि धनगड एक आहे आम्हाला सर्टिफिकेट द्या पण हे राज्य सरकार मानायला तयार नव्हतं आम्ही जे आंदोलन उभा केलं त्यामध्ये राज्य सरकारने हे मान्य केलं की राज्यामध्ये धनगड ही नावाची बोगस जमात आहे निर्भीड निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राईब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन आणि ती कागदोपत्री सरकारमध्ये जिवंत होती आणि त्याची सगळी आकडेवारी आम्ही दिली जिल्हा वाईज आकडेवारी दिली तालुका वाईज आकडेवारी दिली गाववार आकडेवारी दिल्यानंतर सरकारनं आम्हाला लेखी लिहून दिलं की धनगर आणि धनगड एक आहेत राज्यामध्ये जो धनगड आहे तोच धनगर आहे म्हणजे आम्ही सत्तर टक्के लढाई जिंकलेली आहे आता पुढचं काम त्यासाठी करायचं आहे पुढचं काम त्यासाठी या मुद्द्यापासून मी कधी बाजूला जात नाही आणि या मुद्द्याचं मी राजकारण करत नाही राजकारण करण्याचा हा मुद्दा नाही मग मला मागच आमदार घेत होती मी आंदोलन संपल्यानंतर मला विधान परिषद घ्या म्हणत तो काय राजकारणाचा त्याचा विषय नाही मी कुठंही असलो आणि कसंही असलो तर मी समाजाच्या प्रश्नावरती एक पाऊल सगळ्या पुढं असणार आहे आणि आता ह्याच्यावरती पूर्णपणे आम्ही सगळेजण काम करणार आहोत योजनांचा जी आर काढला सरकारनं की आदिवासींना ज्या योजना आहेत त्या धनगरांना द्या हे काही कमी आहे का सांगा मग कधीपर्यंत द्या जोपर्यंत सर्टिफिकेट मिळत नाही कायम नाही जेव्हा सर्टिफिकेट मिळेल तेव्हा ऑटोमॅटिक चालू होतील त्यामुळे जे मिळेल ते घ्यायचं आणि राहिलेल्यासाठी भांडायचं हे आनंद कुमार पाटील साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही जे मिळतंय ते घ्या उगच तुम्ही भांडत बसू नका आम्ही तेव्हा आंदोलन थांबवलं नसतं आम्ही जेलमध्ये गेलो असतो हिरो झालो असतो पेपरला फोटो आले असते जेलमध्ये गेले पण ते आम्हाला करायचं नव्हतं की जे समाजाच्या हिताचं आहे ते करायचं इथून पुढेही त्याच्यावरती आम्ही पूर्ण वेळ काम करणार आहे तो आरक्षणाचा पुढचा टप्पा तुम्ही राहिलेल्यासाठी भांडायचं ते आता भांडायचं आता तर मी विधान परिषदेमध्ये आहे त्यामुळं मी आता तिथं डायरेक्ट भांडेल आता विधान परिषद तुम्ही विधान परिषदेत जात आहे तुम्ही महाराष्ट्रातल्या वंचितांचा आवाज व्हायचं तुम्ही बोलताय नेमकं काय तुमची धारणा काय हे बघा आता काम केल्यानंतर तुम्हाला कळेल वंचितांची तिथं भूमिका मी भाषणातच म्हणतो अशातला विषय नाही तो माझ्या हृदयातनं येणारा विषय आहे तो काय टाळ्या घेण्यासाठी तो राजकारण करण्यासाठीचा विषय नाही आहे तो मला निश्चितपणे आता काय कोरोनाची परिस्थिती राज्यामध्ये आहे त्यामुळे हे अधिवेशन चाललेलं अशी परिस्थिती मला वाटत नाही पण अनेक विषयावरती काम करण्यासारखं आहे अनेक घटक आहेत की त्यांना मंत्रालय माहीत नाही त्यांना विधान भवन माहीत नाही मुख्यमंत्री कुठं बसतात माहीत नाहीत सचिव काय असते ही प्रक्रिया काय आहे हे प्रशासन काय आहे काही माहीत नाही अशी सत्तर ऐंशी टक्के लोकं या महाराष्ट्रामध्ये आहेत अशा सगळ्या लोकांचे प्रश्न तिथं मांडणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि भारतीय जनता पार्टी आता त्याच्यासाठी काम करेल भारतीय जनता पार्टी त्याच्यासाठी आता भूमिका एक पाऊल पुढं भूमिका घेईल आता तुम्ही बघितलं फडणवीस साहेबांनी बारा बलुतेदारांचा विषय अग्रेसरपणे मांडला आहे हे सगळे असे विषय ज्यांचे विषय कुणी मांडले नाहीत त्याचे विषय आता पार्टी मांडेल आणि त्यातला मी कार्य करत आहे भाजपचा मी शंभर टक्के पार्टी नेतृत्वाच्या कानावरती घालेल की बाबा हे विषय आपण पुढे घ्यायला पाहिजेत हे विषय आपण मांडायला पाहिजेत या या विषयाला न्याय द्यायला दिला पाहिजे आणि निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली वंचित घटकांना न्याय मिळू शकतो पक्षातलेच म्हणजे ज्यांच्या माध्यमातून तुम्ही भाजपात गेला ते विनोद तावडे 
एकनाथ खडसे या सगळ्या लोकांना डावलून आज तुम्हाला विधान परिषदेची उमेदवारी दिली त्या लोकांचा पण तुमच्या वाट्याला विरोध येतोय का नाही नाही असं काय नाही विनोद तावडे साहेबांचा मला ज्या दिवशी माझी उमेदवारी डिक्लेअर झाली तेव्हा फोन आला काही कागदपत्रात माणसं वगैरे इथं मुंबईत लागली तर तुम्ही तू सांग मला इथं काय असं काय नाही विरोध वगैरे नाही खडसे साहेबांचं असू शकतं मत ते आज गेली अनेक वर्ष भाजपमध्ये काम करत आहेत आणि त्यांच्यावरती बोलण्या इतपत म्हणजे मी काम केलेलं नाही हा वरिष्ठ लेवलचा विषय आहे मी त्यांच्यावरती बोलणं योग्य नाही ते वरच्या लेवलचे सगळे फडवणीस साहेब चंद्रकांत दादा अन्य काही लोकं असतील तर त्यांचा हा विषय आहे तो माझा विषय नाही किंवा मी तिकीट काय द्यायला काय मी बसलेलो नाही माझं मीच तिकीट दिलं पार्टीचा निर्णय आहे मला निरोप आला अर्ज भरायचा आहे ह्याच्या पलीकडे मी काय करणार आता एक सगळ्यांनाच पडलेला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तुम्ही आता आमदार झाला आत्तापर्यंत तुमचं लग्न नाही झालेलं म्हणजे आमदार झाल्यानंतर काय बेत आहे का तो आमदार की तरी आली आता नाही नाही असं काय आमदारकीचा आणि लग्नाचा असा काही कुठला विषय नाही पण आता सगळ्याच्या लोकांच्या चर्चा आहे आता कधी काय कधी आता बघू जेव्हा काय असेल तेव्हा मी सांगेन तुम्हाला आईशी बोलताना पण आईने इच्छा भरून दाखवली आईचे आहे इच्छा आहे आता बघू आता ते काय अजून त्याच्यावर विचार नाही पण विचार झाला तर मी तुम्हाला सांगेन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना काय सांगाल तुम्ही नाही मला लोकांना हे सांगायचं आहे की कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे लोक आता काळजी घेत आहेत लोकांना आता ती सवय लागलेली आहे मला कोरोनाच्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्या युवक मित्रांना सांगायचं आहे की ही फार मोठी एक संधी आहे म्हणजे आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॉझिटिव्हनं बघितलं पाहिजे आज अनेक कामगार बिहारचे युपीचे बाहेरचे चांगले कामगार आहेत ते तिकडं परत गेलेले आहेत तर आपण आता नवीन काही गोष्टी आपल्याला आत्मसात कराव्या लागतील म्हणजे आपण इकडं तिकडं नोकरीला जातो दहा लाख द्या पंधरा लाख द्या वीस लाख द्या मला नोकरी लावा दहा हजाराची पंधरा हजाराची तुम्ही इथं घरी बसून हजार रुपये कमवू शकता आता आपल्याकडंच उदाहरण घेतलं तर फरशी बसवणारे कामगार बाहेरचे होते बांधकाम करणारे विटाचं बांधकाम करणारे कामगार बाहेरचे आहेत प्लंबिंग करणारे पोरं सगळी बाहेरचे आहेत फिटिंग करणारी पोरं बाहेरचे आहेत फर्निचर करणारी पोरं बाहेरचे आहेत शेतामध्ये काम करणारी द्राक्षीमध्ये काम करणारी पोरं बाहेरचे आहेत गोट्यावरती काम करणारी पोरं बाहेरचे आहेत आपण मुंबईला जाऊन दहा वीस हजार रुपये काम करण्यापेक्षा इथं आपण सगळ्यांनी गावातच राहून काम करायला पाहिजे कोरोनाला संधी मानायला पाहिजे संधी मानायला पाहिजे आता रडत बसून किती दिवस चालणार म्हणजे महात्मा गांधी म्हणजे खेड्याकडे चाल आता खेड्याकडे यायची वेळ आलेली आहे आता अनेक लोक गावाकडेच आसरा घ्यायला आली की शेवटी मुंबईमध्ये त्यांचे कोट्टीची प्रॉपर्टी आहे पण त्यांना गावच आपलं बरं वाटलं की सगळ्यांनी तिकडे यायला पाहिजे ज्यांना चांगली नोकरी आहे त्यांनी तिथं थांबायला पाहिजे पण नवीन मुलाने आता तिकडं जाऊन दहा वीस हजारात काम करण्यापेक्षा आपण आपल्या गावामध्येच आपल्या एकर दोन एकर जमीन आहे त्यातच काहीतरी करणं त्याच्यात काहीतरी नवीन करणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी जेवढी आता हजारो कामगार सांगलीत एम आय डी सीमधनंच हजारो कामगार बाहेर गेलेत आता अनेकांना कारखाने चालू करायचे आहेत आणि त्यांना आपल्या कामगारांना तिथलं काम जमत नाही हे शिकायला पाहिजे ह्या महिन्या दोन महिन्यामध्ये हे स्किल आपल्या लोकांच्याकडे नाही नाही पण ते आता आत्मसात करावं लागेल ना नुसतंच आपण बाहेरचे लोक येते तर त्यांना शिव्या घालायचं त्यांनी आता नाही आले तर काम कोण करणार आता आपल्याकडे काम फरशी बसवायला का आपलं वाकडा तिकडं बसवतोय ते लेवलमध्ये बसवणं त्याच्यासाठी काय स्किल आहे ते आपण तयारी करणं दोन दोन महिने प्लंबर काम करायला पाच हजार पोरगं कमवतोय पण ते आपण करत नाही ना मी नवीन काम करायला संधी आहे मला वाटतं ते पोराने आत्मसात करायला पाहिजे आणि कोरोनाच्या बाबतीमध्ये भीतीनं मनामध्ये बाळगता आपण सगळ्यांना व्यवस्थित सांभाळून घेऊन काम करायला पाहिजे यामध्ये सगळ्यात आभार आपण त्या लोकांचे मानायला पाहिजेत आशा वर्कर की गावामध्ये कुठल्याही माणसाला का पहिल्या आशा वर्कर अंगणवाडी सेविकांनी मदत नेस या तीन बघिनी पहिल्यांदा त्या घरी जातात भाऊ जरी बाहेर आला तर भाऊ गाडी बसवणं झालं आहे अशी परिस्थिती आपल्यात घडली तर ते जाऊन त्याचं टेम्परेचर चेक करणं त्याला काय खोकला येतोय का त्याचं काय परिस्थिती हाताबाहेर आहे का ते सगळ्या महिला बघत आहेत पोलीस प्रशासनानं खूप काम केलं यामध्ये आरोग्य विभागानं खूप काम केलं डॉक्टर आपल्या जिल्हा परिषदला कोरोनाचा नियंत्रण कक्ष आहे चोवीस तास काम करतो तिथं मिरजमध्ये जे आपलं सेंटर आहे कोरोनावरती ट्रीटमेंट करणार तिथे डॉक्टर जीवावरती घेऊन तिथं काम करत आहेत चोवीस चोवीस तास राबत आहेत अशा लोकांचा आपण मान सन्मान करायला पाहिजे असं मला वाटतंय की आपल्या तालुक्यामधल्या अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्स नर्स डॉक्टर यांचा जरी सन्मान केला पोलीस पाटील गावामध्ये आहेत त्यांनी खूप काम चांगल्या पद्धतीने केलं अनेक जणांचा वाईटपणा घेतला सरपंच आणि पोलीस पाटलावरती खूप लोकांचे रोष आले की बाबा तो राजकारण करतोय मला शाळेतच झोपवतोय मला घरीच झोपू देत नाही तो काय त्याचं काम नाही पण अशा लोकांच्या बाबतीमध्ये मनात गैरसमज न ठेवता 
त्यांचा सन्मान करायला पाहिजे ही काय गावातलं राजकारणाची ही वेळ नाही त्या लोकांनी गावातल्या लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी काही निर्णय घेतले असतील तर अशा निर्णयाच्या बरोबर आपण राहायला पाहिजे आज आमदार गोपीचंद पळळकर यांनी आपल्याशी खूप मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि त्यांचा गोपीचंद पळळकर ते आमदार गोपीचंद पळळकर हा संघर्ष कसा झाला तो संघर्ष आज आपल्यासमोर मांडला ते इथं आले आपल्याला वेळात वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद यस आभारी आहे